എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചടുക്കള തൊടറിൽ നിന്നായിരിക്കുന്ന പടവല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് കേട്ടോ പടർന്ന് കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കത് കറി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പടവല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ പടവല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവൻ ഇന്ന് പടവല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടു വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഓളം മുക്കാ ഭാഗത്തോളം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പടവല്ലെങ്ങ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയത് വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ മൺചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ അത് വെക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിൽ എന്ത് വെച്ചാലും സ്വാദ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന കറികളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാനിതിൽ കടലപ്പരിപ്പ് കാക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുപയർ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ജീരകം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പും ഈ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പകുതിയോളം മുക്ക വേവായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ പടവലങ്ങ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതിടാം ഇനിയിപ്പോൾ പടവലങ്ങയുടെ അത് പകുതിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണത് കടലപ്പരിപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്വൽപ്പം മുളക് പൊടി കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എരിവ് ആവശ്യപ്പെടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എരിവൊക്കെ പലരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കടവലങ്ങി വേവാൻ അധികം സമയം വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് വേവ് ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം അതിന് ശേഷം പടവലങ്ങി ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പടവലങ്ങ വേകുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ അരമുറി നാളികേരം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് കഷ്ണം ഉള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് അരയ്ക്കേണ്ട അതിന് മുമ്പത്തെ പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് വെന്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് അരച്ച് വെച്ചത് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മളത് അരപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചത് കറക്റ്റ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ അത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള താളിപ്പ് റെഡിയാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം താളിപ്പിന് ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് വത്തരമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഒപ്പം വേപ്പില സ്വൽപ്പ മുളക് കൂടി ഇടുന്നത് ഒന്ന് കളറുണ്ടാവാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ പടവല്ലങ്ങ കൂട്ട് റെഡിയായി നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റു
ഇവിടെ പടവല്ലങ്ങ കൂട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ചോറിനൊപ്പം കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു റെസിപ